హాయ్ తెలంగాణ ఆడబిడ్డ అగ్రరాజ్యమైన అమెరికాలో అగ్రభాగాన కూర్చున్నారు ఎలా అంటే తన కలుపుకోరుతనం పట్టుదల అందరితో కలివిడిగా నడుచుకోవడం ఇవన్నీ మేళవించి నాబడ ఏకంగా అమెరికా దేశంలోని ఒక మిషిగాం రాష్ట్రానికి ఒక రిప్రజెంటేటివ్గా ఎన్నికయ్యారు జనవరి నుంచి అధికారికంగా ఆమె కొనసాగబోతున్నారు అలాంటి ఉన్నత శిఖరాలకు అధిరోహించడానికి ఆవిడ అనుసరించిన విధానాలు ఏంటి పద్ధతులు ఏంటి అన్న పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు ఆమె మాట్లాడడం విందాం ముఖ్యంగా ఆమె ఎవరో కాదు ఆమె మన తెలుగింటి ఆడబిడ్డ కావడానికి మనం ఎంతో గర్వించదగ్గ విషయం అది కూడా ఆమె పేరేంటి ఆమె తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వారు అన్న పూర్తి వివరాలు ఆమె ద్వారా మనం అడుగు తెలుసుకుంటాము వెల్కమ్ టు హైడ్రీ మీడియా మేడం అండ్ ఆల్సో వెల్కమ్ టు ఇండియా నమస్కారం అండి వెల్కమ్ ఒక్కసారి మీ పేరు మీ నోటి ద్వారానే హైడ్రీ మీడియా వీక్షకుల కోసం చెప్తే బాగుంటుందేమో నా పేరు పద్మ కుప్ప పద్మ కుప్ప నేను పేరు మార్చలేదు నేను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత నా గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది సో గ్రీన్ కార్డ్ ప్రాసెస్ ఉద్యోగం వచ్చి గ్రీన్ కార్డ్ వస్తుంది సో అది మారుస్తే మళ్ళీ దానికి ఒక రెండు నెలలో మూడు నెలలో వెనక్కి వెళ్తుందని నేను మార్చలేదు అదే అలా గడిచిపోయింది ఇరవై ఆరేళ్ళు పై నుంచి మా అమ్మ నాన్నగారికి బాగా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి మా మదర్ నా చిన్నప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ లో అమెరికాలో చదువుకున్నాను కింద ఘాటన్ నుంచి పదో క్లాస్ వరకు సో ఆ టైంలో అమ్మ మీ అమ్మమ్మ నాయనమ్మకి ఉత్తరాలు రాయాలని ప్రతి సమ్మర్ నా చేత వీళ్ళన్నీ చదివిచ్చేది అందుకని పైగా ఇంటర్మీడియట్ కోసం అని ఇండియా వచ్చాము మొత్తం అమ్మ నాన్నగారు అక్కడి నుంచి అన్ని ఎత్తేసి ఇండియా వచ్చేసారు హైదరాబాద్ వచ్చేసారు సో వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తెలుగు వచ్చేసింది కొంచెం ఇంకా ఇంగ్లీష్ మిక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళిపోయాను ముప్పై ఏళ్ళు అయింది అక్కడికి వెళ్ళిపోయి సో రోజువారీ నడు నడిచే భాష ఇంగ్లీష్ ఇంట్లో భాష తెలుగు తెలుగు ఆడబిడ్డ మన తెలుగింటి ఆడబిడ్డ ఒక అమెరికా లాంటి అగ్రరాజ్యం వెళ్ళి అంతటి స్థానంలో ఉన్నారంటే అందరికీ గర్వించదగ్గ విషయం ముఖ్యంగా మీరు తెలంగాణలో ఏ ప్రాంతానికి చెందినవారు మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏంటి అసలు మా అమ్మ నాన్నగారు యాక్చువల్లీ తెలంగాణ కాదు అమ్మ రాజమండ్రి నాన్నగారు తెనాలి సో ఆంధ్ర ఆడపడుచు అంటే కానీ నేను నేను పుట్టింది భిలాయ్ సో మా అమ్మ పుట్టింటి వెళ్ళింది మా పెద్దమ్మ బిలాయిలో స్టీల్ ప్లాంట్ లో పనిచేస్తున్నారు మా పెద్దనాన్నగారు కూడా అక్కడే ఉండేవారు సో నేను బిలాయిలో పుట్టాను బిలాయిలో ఉన్న తర్వాత మైసూర్లో కొంతకాలం ఉన్నాము దాని తర్వాత మా నాన్నగారు అమెరికా వెళ్తే నాకు నే నాలుగేళ్ళు ఉన్నప్పుడు అమ్మ అమ్మ నేను ఆయన వెనకాల మేమిద్దరం కూడా వెళ్ళాము సో నేను ఇండియాలో ఎక్కువ కాలం ఉండలేదు చిన్నప్పుడు న్యూయార్క్లో ఉన్నాను పెరిగేటప్పుడు న్యూయార్క్లోను బాస్టన్లోను వాషింగ్టన్ డీసీ సబ్బర్బ్స్ దగ్గర పదో క్లాస్ అయిన తర్వాత వాపస్ వచ్చాను వాపస్ రావడం నేను ఇంటర్ హైదరాబాద్లో చదువుకుని ఒక ఇయర్ బీఎస్సీ చేసి లేదు ఇంజనీరింగ్ చేయాలి ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చేశాను స్టాన్లీ జూనియర్ కాలేజ్ స్టాన్లీ గర్ల్స్ జూనియర్ కాలేజ్లో ఇంటర్మీడియట్ చదువుకొని నాంపల్లి హ్యాబిట్స్ అయ్యి అంతా ఫెమిలియర్ అయ్యి దాని తర్వాత వన్ ఇయర్ కోటి విమెన్స్ కాలేజ్లో బీఎస్సీ చేసిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్లో సీట్ వచ్చింది ఆర్ఈసీ వరంగల్లో ఆ రోజుల్లో ఆర్ఈసీ వరంగల్ అనేవాళ్ళము ఇప్పుడు ఎన్ఐటి సో బాగా కాజీపేట్ హనుమకొండ వరంగల్ మూడు బాగా తెలిసాయి ఆ నాలుగేళ్లలో దాని తర్వాత అమెరికా వెళ్ళిపోయాను అమ్మా నాన్నది రాజమండ్రి తినాలైనా మీకు ఆ ప్రాంతంతో సంబంధం లేదు అంతా కూడా తెలంగాణతో ఎక్కువ సంబంధాలు ఉన్నాయన్నమాట అది అటు ప్లస్ వాళ్ళు ఉండేది వాళ్ళు ఉండేది అంతే